ഹരിയ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള നാലാം യൂണിറ്റിലെ മൂന്നാം ചാപ്റ്ററായ ദ റക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് എന്ന കവിതയുടെ സമ്മറിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ ഈ ഒരു കവിതയുടെ അതായത് ദ റക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് എന്ന ഈ ഒരു കവിതയുടെ സമ്മറിയും രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഈ ഒരു സമ്മറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങളുമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യ ഭാഗത്തിലുള്ള സമ്മറി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് ശേഷമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കവിതയുടെ സമ്മറി മനസ്സിലാക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ എക്സാമിൽ ദ റക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് എന്ന ഈ ഒരു കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നാം ആൻസർ ചെയ്തുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ധാരാളം പോയിന്റുകളും ഈ ഒരു സമ്മറിയുടെ കൂടെ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം നോട്ടുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും നമ്മുടെ എക്സാമിന് ആൻസർ ചെയ്തുന്ന സമയത്ത് അവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കവിതയുടെ സമ്മറി മനസ്സിലാക്കാം ദ റക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ തകർച്ച ദ റക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് ഇസ് എ പോയം റിട്ടേൺ ബൈ ദ അമേരിക്കൻ പോയറ്റ് ബെഞ്ചമിൻ പെക്കെയ്ത് അമേരിക്കൻ കവിയായിട്ടുള്ള ബെഞ്ചമിൻ പെക്കെയ്ത്ത് എഴുതിയ കവിതയാണ് ദ റക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഷിപ് റക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ തകർച്ചയെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ വിവരിക്കുന്നത് ദ മേജർ തീംസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഹിയർ ആർ കറേജ് ഫെയ്റ്റ് ഷിപ് റക്ക് പാട്രിയോട്ടിസം എറ്റ്സെത്ര ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് കറേജ് ധൈര്യം ഫെയ്റ്റ് വിധി ഷിപ്രക്ക് കപ്പൽ തകർച്ച പാട്രിയോട്ടിസം ദേശസ്നേഹം എന്നിവ അതായത് ഈ ഒരു കവിതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ് കറേജ് ഫെയ്റ്റ് ഷിപ്രക്ക് പാട്രിയോട്ടിസം എന്നിവ ദ പോയിം ഈസ് അബൌട്ട് ദ റക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു കവിത The Titanic collided with an iceberg during its first voyage and sank into the depths of Atlantic Ocean. Titanic adinde aadi yathrayil thanne oru manju malayumayittu kooti idikkayum Atlantic samudrathile aayangalil mungugey cheedu. This is the greatest disaster that happened at sea as around 1000 people including the captain and crew were drowned at sea. കപ്പൽ ക്യാപ്റ്റനും കപ്പൽ ജോലിക്കാരും ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം ആയിരത്തോളം പേർ കടലിൽ മുങ്ങി മരിച്ച വലിയ ഒരു കടലിൽ സംഭവിച്ച വലിയ ഒരു ദുരന്തമാണിത് ദ പോം ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ദ കൊളീഷൻ ആൻഡ് ഫൈനൽ മൊമെൻസ് ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ഈ ഒരു കപ്പലിൻ്റെ ഭംഗി അതായത് ടൈറ്റാനിക് എന്ന ഷിപ്പിൻ്റെ ഭംഗി ദെൻ കപ്പലിൻ്റെ തകർച്ച അതുപോലെ തന്നെ കപ്പലിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ അതായത് കപ്പൽ മുങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള അവസാന നിമിഷങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ വിവരിക്കുന്നത് The poem opens with a fine description of the ship, Titanic, and its first voyage. Titanic is a couple of the ships that have been a big deal with the ship that has been a big deal. Okay, let's get started. Let's get started with the ship's summary. Titanic was the most beautiful ship in the world. The ship was the most beautiful ship in the world. It was the largest and splendid ship in the world. Logathile ettavum valudum adu pole thana gambhiravum aayittulla kappal aayirunnu adu. It was the largest of all ocean going vessels during that period. Aa oru kaalagattathile samudrathil poguna ella kappalukalilum vechi ettavum valudu aayirunnu Titanic. It was the best work of men. Annu vare manushyar undaakiyadil vechi ettavum migacha oru manushyante srushti aayirunnu Titanic. The ship was the most luxurious ship built by men. Manishir Annuvare Nirmichadil Ettavum Aadambara Maayutullah Uri Aadambara Kappal Aayirunnu Titanic. Thudungi Titanic Enna Kappal Inna Kurshullah Manohara Maayutullah Varnane Yodu Koodayana Eeru Kavitha The Rock of the Titanic Enna Kavitha Aarambikkunnudu. There were 2100 passengers in the ship. Kappal Il Aage Randairithi Uri Noor Yathra Kaar Aayirunnu Undairunnudu. The Titanic started its first voyage from Saddamton. Titanic അതിൻ്റെ ആദ്യ യാത്ര ആരംഭിച്ചത് സതാംപ്ടണിൽ നിന്നായിരുന്നു വോയേജ് മീൻസ് ഷിപ്പ് ജേണി അതായത് കപ്പൽ യാത്ര അപ്പോൾ സതാംപ്ടൺ എന്ന തുറമുഖത്ത് വെച്ചാണ് ടൈറ്റാനിക് അതിൻ്റെ ആദ്യ യാത്ര തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹാഡ് കം ടു വാച്ച് ദ മെയ്ജൻ വോയേജ് ഓഫ് ടൈറ്റാനിക് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ കന്നി യാത്ര ആദ്യ യാത്ര തന്നെ കാണാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതായത് ടൈറ്റാനിക് എന്ന കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും വലിയ സുരക്ഷിതത്വ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആ ഒരു കപ്പലിൽ അവർ വളരെ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നായിരുന്നു അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ദ നെവർ തോട്ട് അബൌട്ട് എനി ഡേഞ്ചർ ഏതൊരു അപകടത്തെക്കുറിച്ചും അവർ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്തിരുന്നില്ല അതായത് ആ ഒരു കപ്പലിൽ അവർ വളരെ സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു കപ്പലിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വോയേജ് ഈ ഒരു യാത്ര ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ ആദ്യ യാത്രയായിരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ജേണി ഓഫ് ടൈറ്റാനിക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു യാത്ര കപ്പലിൻ്റെ ആദ്യ യാത്രയും അതുപോലെ തന്നെ അവസാനത്തെ യാത്രയുമായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക് കൊളൈഡഡ് വിത്ത് എൻ ഐസ്ബേഗ് അങ്ങനെ ആ ഒരു കപ്പൽ ടൈറ്റാനിക് അതിൻ്റെ ആദ്യ യാത്രയിൽ തന്നെ ഒരു മഞ്ഞുമലയുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിച്ചു ഇറ്റ് സാങ്ക് ഇൻ ടു ദ ഡെപ്സ് ഓഫ് ദ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ അങ്ങനെ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആയങ്ങളിലേക്ക് അത് മുങ്ങുകയും ചെയ്തു ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് വാസ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് ടൈറ്റാനിക്കിലെ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ പേര് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് എന്നായിരുന്നു ഹി വാസ് എ ബ്രേവ് കമാൻഡർ അദ്ദേഹം ധീരനായിട്ടുള്ള ഒരു കമാൻഡർ ആയിരുന്നു ഹി ഡിൻ തിങ്ക് ടു സേവ് ഹിസ് ലൈഫ് ഫോർ വൺ മൊമെൻറ്റ് ഒരു നിമിഷം പോലും തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ടൈറ്റാനിക്കിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല ഹി സ്റ്റുഡ് ഓൺ ദ ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് കോൾഡ് ദ ക്രൂ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് അങ്ങനെ കപ്പലിൽ ആ ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായ സമയത്ത് കപ്പൽ മുങ്ങുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് കപ്പലിലുള്ള എല്ലാ ജോലിക്കാരെയും അദ്ദേഹം വിളിച്ചു ഹി എൻകറേജ് ദം ടു ബി ബ്രേവ് അങ്ങനെ കപ്പലിൽ ആ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് ആ ഒരു ജോലിക്കാരെ വിളിക്കുകയും അവരോട് ധീരന്മാരായിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഹി ടോൾ ദം ടു റിമെമ്പർ ദർ കൺട്രി അങ്ങനെ ആ ഒരു അപകടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ അതിലെ ജോലിക്കാരോട് പറയുകയാണ് അവരുടെ രാജ്യത്ത് ഓർമ്മിക്കാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ രാജ്യത്ത് ഓർമ്മിക്കാൻ അദ്ദേഹം അവരോട് പറയുകയാണ് ആൻഡ് ഹി ടോൾ ദം ടു ബി ബ്രേവ് അങ്ങനെ അവരോട് ധൈര്യമായിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു ദൻ ദ ക്രൂ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് പ്രൂവ്ഡ് ദർ കറേജ് അങ്ങനെ കപ്പലിലെ ആ ഒരു ജോലിക്കാർ ഈ ഒരു അപകട സമയത്ത് അവരുടെ ധൈര്യം തെളിയിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു ദ ട്രൈ ടു സേവ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഫേസ്റ്റ് അങ്ങനെ കപ്പൽ മുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കപ്പൽ അപകടം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ടൈറ്റാനിക്ക് മുങ്ങുന്ന സമയത്ത് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളെയും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെയും രക്ഷിക്കാനായിരുന്നു അവർ ആദ്യം തന്നെ കപ്പലിലെ ജോലിക്കാർ ശ്രമിച്ചത് അതായത് വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വെയർ ഗിവൺ ദ ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ഇൻ റെസ്ക്യൂ വർക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു കപ്പൽ മുങ്ങുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്ന ആ ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും അവർ മുൻഗണന നൽകി ദർ ഡിസൈഡ് ടു സെൻഡ് ദ വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ലൈഫ് ബോട്ട്സ് അങ്ങനെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ലൈഫ് ബോട്ടുകളിൽ അയക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു ദ ലൈഫ് ബോട്ട്സ് വെയർ ലോവേഡ് ഇൻ ടു ദ സീ ആൻഡ് വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വെയർ സേവ്ഡ് അങ്ങനെ ലൈ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന ലൈഫ് ബോട്ടുകൾ കരടലിൽ ഇറക്കുകയും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു The heroic acts of the crew could save at least some women and children. അങ്ങനെ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലിക്കാരുടെ വീരകൃത്യങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളെയും കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചു. Then the rest of the crew and the passengers were drowned. അങ്ങനെ കപ്പലിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന അതായത് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും രക്ഷിച്ചതിനു ശേഷം ആ ഒരു കപ്പലിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരും അതിലെ യാത്രക്കാരും കടലിൽ മുങ്ങി മരിക്കുകയും ചെയ്തു. The crew had no hope of saving themselves. അങ്ങനെ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന ജോലിക്കാർക്ക് ആ ഒരു സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും രക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം തങ്ങൾക്ക് സ്വയം രക്ഷിക്കാമെന്ന രക്ഷപ്പെടാമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ടൈറ്റാനിക് സാങ് ഫ്രം ദ സൈറ്റ് അങ്ങനെ ടൈറ്റാനിക് കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മുങ്ങി അതായത് ടൈറ്റാനിക് ആ ഒരു കടലിൽ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങി ദർ വെർ നോ ഹോപ്സ് ടു എസ്കേപ്പ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് കപ്പലിലെ ജോലിക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള ബാക്കി വന്ന ആളുകൾക്കും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലായിരുന്നു The only hope that remained was the hope of eternity. Eternity, that is anashwarada. Marana sayasham ullla anashwarama ayutullu oru jeevitham atcham illa athu oru jeevitham ayirunnu pinneeda avarudu pradiksha. Then they willingly accepted death. Angane avar somana soda maranathe sigirichu. And they played their bands. Angane kappal munguna samayetthu avaru band play chegi ayirunnu. That is the bandsmen were playing
ടൈറ്റാനിക് എന്ന ഒരു കപ്പലിലെ ജോലിക്കാരുടെ ആ ഒരു ദുരന്ത സമയത്തുള്ള പ്രവർത്തനം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളിലെ യോദ്ധാക്കളെയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ദ പോയിറ്റ് കോഡ് സിമിലർ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് ഹീറോയിസം ഫ്രം ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് മേക്സ് എ കമ്പാരിസൺ ടൈറ്റാനിക്കിലെ ജോലിക്കാരുടെ ഈ ഒരു ധീരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ ലോകചരിത്രത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ധാരാളം ധീരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് കവി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ പോയിറ്റ് സെയ്സ് ദർ ഹീറോയിസം വാസ് ആസ് ഗ്രേറ്റ് ആസ് ഹീറോയിസം ഇൻ ദ ഗ്രേറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഷാഫൽ ഗേൾ അലാമോ വാട്ടർ ലൂ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ബ്രിഗേഡ് ഷാഫ്ല ഗേൾ അലാമോ വാട്ടർ ലൂ ലൈറ്റ് ബ്രിഗേഡ് തുടങ്ങിയ മഹായുദ്ധങ്ങളിലെ വീരത്വം പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക്കിലെ ജോലിക്കാരുടെയും വീരത്വം എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ട്രാഫ്ല ഗാൾ അലാമോ വാട്ടർ ലൂ അതുപോലെ തന്നെ ദ ലൈറ്റ് ബ്രിഗേഡ് ഇവയെല്ലാം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളുടെ പേരാണ് ഈ യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ധീരന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ടൈറ്റാനിക്കിലെ ജോലിക്കാരുടെ ആ ഒരു ധീരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ കവി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ടൈറ്റാനിക് എന്ന കപ്പൽ മുങ്ങുന്ന സമയത്ത് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന ജോലിക്കാരും ബാക്കിയായ യാത്രക്കാരും നടത്തിയ ധീരമായ പ്രവർത്തനത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വ്യത്യസ്തമായ യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ധീരന്മാരായ പടയാളികളുമായിട്ട് കവി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ദ പോയിറ്റ് സെയ്സ് ദർ ഹീറോയിസം വാസ് ആസ് ഗ്രേറ്റ് ആസ് ദ ഹീറോയിസം ഓഫ് ജിം ബ്ലഡ്സോ ഇൻ പ്രേരി ബെൽ പ്രേരി ബെല്ലിലെ ജിം ബ്ലഡ്സോയുടെ വീരത്വം പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക്കിലെ ജോലിക്കാരുടെയും വീരത്വം എന്ന് കവി പറയുന്നു പ്രേരി ബെൽ എന്ന പേരുള്ള ബോട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ആ ഒരു ബോട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനിടയിൽ മരണപ്പെട്ട് പോയ ഒരാളുടെ പേരാണ് ജം ബ്ലൂഡ്സോ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ആ ഒരു ബോട്ട് മുങ്ങുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ധീരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെയുമായിട്ടും ടൈറ്റാനിക്കിലെ ജോലിക്കാരുടെ ധീരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ കവി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് ദ ക്രൂ ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് വെ ദ റിയൽ ഹീറോസ് ടൈറ്റാനിക്കിലെ ആ ഒരു ജോലിക്കാരായിരുന്നു യഥാർത്ഥ നായകന്മാർ ദ വെയർ കറേജിയസ് അവർ വളരെ ധൈര്യശാലികളായിരുന്നു ദ ക്രൂ ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് ആക്ടഡ് ബ്രേവ്ലി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ ആ ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായ സമയത്ത് ടൈറ്റാനിക്കിലെ ജീവനക്കാർ വളരെ ധീരമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു ദ അപ്ഹെൽഡ് സം വാല്യൂസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അവർ ചില മൂല്യങ്ങളും തത്വങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു ദെൻ ദ പോയിറ്റ് അപ്ഹോൾഡ്സ് ദ ഇമോഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് ദ ക്രൂ ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് ടു റയർ ഹീറോയിക് ആക്ഷൻ ടൈറ്റാനിക്കിലെ ജോലിക്കാരുടെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വിരോചിതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് അവരെ പ്രചോദിപ്പിച്ച വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും കവി പറയുന്നുണ്ട് ടൈറ്റാനിക്കിലെ ജോലിക്കാരെ ഇത്രയും ധീരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് രാജ്യസ്നേഹം കൂടെയായിരുന്നു ദ ഷോഡ് കറേജ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദർ ലവ് ടുവാർഡ്സ് ദ കൺട്രി അവരുടെ രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തവുമാണ് അവർ ഈ ഒരു ധൈര്യം കാണിച്ചത് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് വിൽ ബി റിമെമ്പേർഡ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഫോർ എ ഓവർ ടൈറ്റാനിക്കിലെ ഈ ഒരു സംഭവം ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ എന്നെന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും ഇറ്റ് വിൽ ബി റിമെമ്പേർഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ടു റീസൺസ് രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും ചരിത്രത്തിൽ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കപ്പെടുക ഫേസ്റ്റ് ഫോർ ദ നോബിൾ ആൻഡ് ട്രൂ കറേജ് ഷോൺ ബൈ ദ ക്രൂ ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് ടൈറ്റാനിക്കിലെ ജോലിക്കാർ കാണിച്ച മഹത്തായ ആ ഒരു ധൈര്യത്തിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുക സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മാരി ടൈം ട്രാജഡി എവർ ഒക്കേഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി രണ്ടാമതായിട്ട് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ തകർച്ച അറിയപ്പെടുന്നത് ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്ര ദുരന്തമായിരുന്നു അത് എന്നതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും അതായത് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ തകർച്ചയെ ആളുകൾ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുക രണ്ട് പേരിലായിരിക്കും അതായത് ഒന്ന് ടൈറ്റാനിക്കിലെ ആ ഒരു ജോലിക്കാർ ആ ഒരു സമയത്ത് കാണിച്ച ധീരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേരിലും രണ്ടാമതായിട്ട് ജനങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുക ടൈറ്റാനിക് എന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പലായിരുന്നു അതിൻ്റെ തകർച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ തകർച്ച എന്ന പേരിലായിരിക്കും രണ്ടാമതായിട്ടും ഈ ഒരു അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ഓർമ്മിക്കുക ദ പോയിറ്റ് പ്രൈസ് ദ കറേജ് ഷോൺ ബൈ ദ ക്രൂ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസിസ് ഈ ഒരു പ്രതിസന
മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരുപാട് കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമുള്ള ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയാണ് എന്ന് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ലൈക്ക് ദ റക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് ഡിമാൻഡ്സ് അസ് ടു ഫുൾഫിൽ ദീസ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ തകർച്ച പോലെയുള്ള പ്രതിസന്ധി സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ അവസാനമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ പോയിൻറ്റുകളും നമ്മുടെ എക്സാമിൽ ദ റക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് എന്ന കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നാം ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാവുന്ന പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇവിടെ അവസാനമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സമ്മറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ഈ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കവിതയെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പോം ഈ ഒരു കവിതയുടെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ നെയിം ഓഫ് ദ പോയറ്റ് കവിയുടെ പേര് എന്താണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ പോം ഡിസ്ക്രൈബ് ഈ ഒരു കവിത എന്താണ് വിവരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു കവിത എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ മേജർ തീംസ് ഓഫ് ദ പോം ഈ ഒരു കവിതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ പോം ഈ ഒരു കവിതയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള കപ്പലിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ വാസ് ദ ഷിപ്പ് ടൈറ്റാനിക് ടൈറ്റാനിക് എന്ന കപ്പൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ഡിസ്ക്രൈബ് അബൌട്ട് ദ ഷിപ്പ് ടൈറ്റാനിക് ടൈറ്റാനിക് എന്ന ഒരു കപ്പലിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുക ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി പാസഞ്ചേഴ്സ് വെയർ ഇൻ ദ ഷിപ്പ് ടൈറ്റാനിക് എന്ന ഒരു കപ്പലിൽ എത്ര യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം വെയർ ടൈറ്റാനിക് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ്സ് ജേണി എവിടെ വെച്ചാണ് ടൈറ്റാനിക് അതിൻ്റെ ആദ്യ യാത്ര തന്നെ ആരംഭിച്ചത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാസ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഓൺ ദ ടൈറ്റാനിക് ടൈറ്റാനിക് എന്ന കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ ഫീലിംഗ് അതായത് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു അതായത് ഈ ഒരു കപ്പലിനെ കുറിച്ചും ഈ ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ചും അവർ എന്തായിരുന്നു ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ ടൈറ്റാനിക് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫേസ്റ്റ് വോയേജ് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ ആദ്യ യാത്രയിൽ തന്നെ എന്താണ് അതിന് സംഭവിച്ചത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ടൈറ്റാനിക് ടൈറ്റാനിക് എന്ന കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് ഡു വെൻ ദ ടൈറ്റാനിക് ബിഗാൻ ടു സിങ്ക് ടൈറ്റാനിക് എന്ന കപ്പൽ മുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് എന്താണ് ചെയ്തത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ വാസ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് കോൾഡ് ബ്രേവ് ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റനെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിനെ ധീരൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ ധീരനായ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ക്രൂ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ഡു അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സിങ്കിങ് ദ ഷിപ്പ് ടൈറ്റാനിക് എന്ന കപ്പൽ മുങ്ങുന്ന സമയത്ത് കപ്പലിലെ ജീവനക്കാർ എന്താണ് ചെയ്തത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഗോട്ട് ദ ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ടു ബി റെസ്ക്യൂഡ് ഫ്രം ദ സിങ്കിങ് ടൈറ്റാനിക് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈറ്റാനിക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മുൻഗണന ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് അതായത് ടൈറ്റാനിക്കിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻഗണന ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വെയർ ദ ബാൻസ് മാൻ ഡൂയിങ് വെൻ ദ ടൈറ്റാനിക് വാസ് സ്വിങ്കിങ് ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ മുങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള ബാൻസ് മാൻ അതായത് മ്യൂസിഷ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാസ് ദ ഓൺലി ഹോപ്പ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ സിങ്കിങ് ടൈറ്റാനിക് വെൻ ഓൾ ദ ലൈഫ് ബോർഡ്സ് സീൽഡ് അവേ ടൈറ്റാനിക്കിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ലൈഫ് ബോട്ടുകളും കടന്നു പോയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ ഒരു മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈറ്റാനിക്കിലുള്ള ആളുകളുടെ ഏക പ്രതീക്ഷ എന്തായിരുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വ
അതായത് കവി ടൈറ്റാനിക്കിലെ ധീരമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ടൈറ്റാനിക്കിലെ ജോലിക്കാരുടെ ധീരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം യുദ്ധങ്ങളുടെ പേരുകളും ആ ഒരു യുദ്ധത്തിലെ ഹീറോസുമായിട്ട് ടൈറ്റാനിക്കിലെ ജോലിക്കാരെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഏതൊക്കെ യുദ്ധങ്ങളുടെ പേരാണ് ഈ